ஹலோ ஹவ் ஐ ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் மை ப்ளெஷர் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் டு கைட் யூ ஆல் த்ரூ மை யூடியூப் வீடியோஸ் டு மேக் யுவர் இங்கிலீஷ் பெட்டர் யூ பீன் சப்போர்ட்டிங் மீ இன் லார்ஜ் நம்பர் ஸோ இட்ஸ் மை டியூட்டி டு மேக் மோர் அண்ட் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ட் தம் டு யூ ஸோ தட் யூ கேன் பிக் அப் இங்கிலீஷ் வெல் தேங்க் யூ வெரி மச் நவ் கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் என்னென்னா டாபிக் என்னென்னா ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் இன்ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் இன்ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் வாட் ஆர் த ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிறோம் இல்லாட்ட வீட்டில் நம்ம மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு இருக்கிறோம் அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை we can use informal language spoken language using uh, colloquial uh, words uh, slang words uh, uh, phrasal verbs idioms and all that so we can take privilege with them after all they are our uh, uh, friends and relatives ipa nama friends oda pesuradhu illaya dey machan apdi solran hi guys apdi solran let a bros nu solran we cannot use this kind of language in a business situation or in an office setup because you are going to interact with your manager officially or uh, discuss uh, issues with your colleagues or arrange a meeting and discuss uh, problems uh, there or attend to a client call and uh, discuss uh, matters with uh, your customers and then naratla you have to use higher level of uh, the language the higher level of uh, language can be achieved by using formal words and formal sentences adatha solren மற்ற சில சமயத்தில் கேஷுவலாக கூட பேசலாம் கலீக்ஸோடு பேசலாம் அப்போ வந்து இன்ஃபார்மல் லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு அஃபிஷியலாக பேசும்போது இட்ஸ் பெட்டர் டு யூஸ் ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் சென்டென்சஸ் அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் அதாவது எஸ்பெஷலி ஃபார் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷே தெரியாமல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்கள அவங்க கைடன்ஸ் காண்டி ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் தமிழ்லையே பழகினீங்கன்னா இங்கிலீஷு பழகவே முடியாமல் போயிடும் அதனால் இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் கேளுங்க யூ ஷுட் லிசன் டு இங்கிலீஷ் அதாவது இங்கிலீஷ் நிறையா கேட்டால் தான் அது காதில் விழுந்தால் தான் உங்களுக்கு பழக்கமாகும் அதுக்கு பிறகு இங்கிலீஷு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழக முடியும் அதனால் என்னுடைய லெசன்ஸை வந்து ஐ ஆம் கோயிங் டு கண்டக்ட் மை லெசன்ஸ் மோஸ்ட்லி இன் இங்கிலீஷ் யூஸிங் தமிழ் டு எக்ஸ்பிளைன் சடன் திங்ஸ் ஏன்னா தமிழில் சொல்லும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ வந்து சொல்கிறேன் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் அதனால் ஐ ஆம் கோயிங் டு கண்டக்ட் Uh, uh my lessons mostly in english and in between i'll talk uh, i'll explain in tamil also so that everybody understands ipa innikulla lesson ah paapom innikulla lesson enna na formal words and uh, formal sentences vaanga paakala here we go one more point i forgot to tell was that in all our correspondences when we write letters uh, we have to use uh, formal uh, words and formal sentences like official correspondences writing letter to the manager or circulating certain circulars among the members of the staff or writing memos or writing uh, letters to the uh, clients or using the email for official correspondences in all this we have to use only uh, formal words and uh, formal sentences even students when they write the exams or present uh, papers they should use only formal words and formal sentences and especially people who uh, do research papers and all submit the research papers to the university they have to use only formal words and sentences this i forgot to tell you this is a point now let's uh, get on with the subject we are going to see the uh, informal words and as against informal words we are going to see formal words and sentences the first word is got g o t got get got and all are very versatile words they can be used in many different ways ipa vande first word vande got g o t got abdin solran appa neenga solreenga i got uh, i got an email from the manager so manager is in a higher position you can't use uh, uh, informal language i got an email avdingiradhu konjam informal a irukku 
So you use formal word. The formal word for got in this place is receive. R E C A V E. I received an email from the manager. Abdi sallallahu. Second word is get. G E T get. Got in the past tense. Get in the present tense. Get the correct facts and figures. Manager is asking you get the correct facts, facts and figures. Abdi sallallahu. Our vandi kunchung gora officiala katerkala. Obtain the facts and figures. Obtain is a formal word as against get in this place. Obtain na erdi tuwa abdi nartho. Obtain. Obtain the facts and figures. Third is need. N e e d need. I need your help. I need your help. In grade very informal general English. You can tell your friend or from members of the family. I can need your friend. Abdi nte. But in official uh, level, you have to use this word "require." Need instead of "need," you use the word "require." Uh, I require some assistance. Instead of saying "help," you can use the word "assistance." I require some assistance. Talk about. Talk about na adapati pesrad. Let's talk about that. Uh, let's talk about it later. Adapati pinnal pesla me abdin solringa. Adu vande saadarma solrade. அது வந்து அஃபிஷியலாக சொல்கிறது அதாவது ஃபார்மலாக சொல்கிறது எப்படின்னா லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் த மே லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் லேட்டர் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட்னு சொல்லக்கூடாது அபவுட்டுங்கிற வேர்டு வரக்கூடாது டிஸ்கஸ்னு சொல்ல முடியாது லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் லேட்டர் டிஸ்கஸ் இட் லேட்டர் அப்படி சொல்லலாம் தென் அபவுட் தேட் இட்ஸ் அபவுட் தேட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி அப்படின்னு இட்ஸ் அபவுட் தேட் மேட்டர் அது ஃபார்மலாக எப்படி சொல்கிறேன்னா இட்ஸ் கன்சர்னிங் த மேட்டர் அபவுட்னு சொல்கிறது போல இட்ஸ் கன்சர்னிங் அந்த வேர்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க இட்ஸ் கன்சர்னிங் தட் மேட்டர் கெட் இன் டச் ப்ளீஸ் கெட் இன் டச் வித் மீ அதாவது யூ ஆர் டெல்லிங் த மேனேஜர் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் த மேனேஜர் சார் ப்ளீஸ் கெட் இன் டச் வித் மீ ஹவு கேன் யூ ஆஸ்க் யூர் மேனேஜர் டு கெட் இன் டச் வித் யூ தட் இஸ் இம்பல் ஐட் தட்ஸ் நாட் ரை அஃபிஷியல் அண்ட் ஃபார்மல் வே ஆஃப் சேயிங் இஸ் சார் இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் டு மீ ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மீ இன் திஸ் நம்பர் கான்டாக்ட் இஸ் கான்டாக்ட் இஸ் அ பெட்டர் வேர்ட் Uh, instead of using uh, get in touch sir i am going away uh, if you want to talk to me please uh, contact uh, me uh, in this number you give the phone number to the manager and ask him to contact in that number contact is a formal word and then let let him do the work let him do the work and rather it's like a command let him do the work adu vandu official ullum bodhu adu solla kudad adu vandu we have to use the word allow or permit allow him to do the work or permit him to do the work abdi solana make sure make sure abdi ingirade please make sure you give it to him on time please make sure you give it to him on time abdi into you are ta- talking in a very informal way the for this thing um, formal way of uh, saying this please ensure you deliver it on time Give it to you, Rupala. You deliver it on time. Deliver is a better word. Give is a very general English word. Deliver is a specific word. You give, please ensure. Instead of make sure, you are using this word, formal word. Please ensure you deliver it on time. That's what I'm saying. And then next is, find, please find out uh, if it's true. Please find out. Please find out. This is a very informal way of saying. the uh, official way is or other in the formal way is please ascertain the truth ascertain is a very nice word you understand this ascertain is equal to find out instead of saying find out the truth you say please ascertain the truth it's a better word and then tenth uh, this thing is uh, please uh, tell her all your travel plans unga travel plans ellathiyum avangitta solunga abdinte informally solringa அது வந்து ஒரு ஃபார்மலில் சொல்லும் போது இது வந்து ப்ளீஸ் நோட் திஸ் வேர்ட் ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் ஹேர் வித் யோர் என்டையர் ஐடி நரரி ஐடி நரரி இது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரொனோட்ஸ் யூ கோ பை த சிலபல் ஐடி நரரி ஐடி நரரி அப்படின்னா ட்ராவல் பிளான்ஸ் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ட்ராவல் அப்ராட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அப்ராட் யூ கோ டு யர் ட்ராவல் ஏஜென்ட் அண்ட் ஹீ வில் டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் யுவர் டிக்கெட் with the itinerary the travel details uh, that's called itinerary it's a document containing your travel plans that's called itinerary so it's a word now let's see some more after a small break next informal sentences 
லெட் தம் நோ வாட் யோர் பிளான்ஸ் ஆஃப் அது நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரத்துக்கு நீ என்ன பிளான் வச்சுருக்க அப்படிங்கிறது லெட் தம் நோ அவங்களுக்கும் தெரியட்டும் அதுக்கு இப்படி சொல்லலாம் இன்ஃபார்ம் தம் அபவுட் யோர் பிளான்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் இன்ஃபார்ம் இஸ் அ ஃபார்மல் வேர்ட் தோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் வேர்ட் இட்ஸ் அ ஃபார்மல் வேர்ட் இஸ் நாட் ஆஃப் சேயிங் லெட் தம் நோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ ஒய் யூ மேட் திஸ் டெசிஷன் டெல் மீ டெல் மீங்கிறது வெரி கேஷுவல் வே ஆஃப் சேயிங் இன்ஃபார்மல் வே ஆஃப் சேயிங் the uh, right uh, uh, word formal word is explain please explain why you made this decision and then went up and went down uh, the in, that's a informal way of saying this year sales went up or this year's sales went down instead of saying like that you can use these words increased and decreased this this year's sales increased this year's sale decreased so increased and decreased they are also simple words but appropriate formal words instead of using went up and went down increased and decreased or better and formal words and then talk some more so you are in a meeting you have some doubts and you want the uh, speaker to clarify certain doubts you tell them please talk some more could you please talk some more about that uh, subject abdin kekringa adukke instead of talking instead of saying like that talk some more you can use this word elaborate could you please elaborate about that uh, subject could you please elaborate elaborate is a better and a formal word and then fix fix is very commonly used in uh, western countries they use uh, fix for everything how are you going to fix this problem in the problem they eppadi fix panna pora how are you going to fix this problem fix is a general term so it can be interpreted to mean anything so the better word for this situation is solve how are you going to solve this problem that is very specific formal specific and uh, it will attract uh, others if you use this you use this word how are you going to solve this problem and then put off put off is uh, i am going to use this word uh, we have to put off the meeting meeting is there but uh, the arranger of the meeting says we have to put off the meeting put off na thali podradhu அதுக்கு கரெக்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஃபார்மல் வேர்ட் இஸ் போஸ்ட்போன் வி ஹவ் டு போஸ்ட்போன் திஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் இஸ் அ வெரி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வேர்ட் ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த லாஸ் ஃபார் திஸ் இயர் அப்படின்ட்டு பெரிய ஜென்ரல் மேனேஜர் சொல்கிறார் ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் ஃபார் த ஃபார் த லாஸ் அதுக்கு எப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை த ரீசன்ஸ் ஃபார் த லாஸ் திஸ் இயர் ஐடென்டிஃபை இஸ் அ பெட்டர் அண்ட் அ ஸ்பெசிஃபிக் வேர்ட் ஃபார்மல் வேர்ட் please identify the reasons for the loss this year and then get more we have to get more profit this year general manager is telling we have to get more profit this year abdin solrar adu vand better word is we have to generate more profit this year generate is a better and a formal word we have to generate more profit this year abdin solrar and then next word next is please pay more attention to your work your manager is asking you because you committed some mistake he is telling uh, please pay more attention to your work abdint instead of saying like this uh, the word correct word is formal word is please focus on your work please focus on your work and then problem try to fix the problem between them avangalukulla problem tha fix pannunga abdin solranga so fix is again a general term so the right word is problem uh, for instead of using the word problem we can use the word issue and fix resolve try to resolve the issues between them so that's a better way of saying try to resolve the issues between them and then finally put into practice you have to put your ideas into practice you have some ideas so manager is asking you you please put your ideas into practice so the correct word formal word is implement you have to implement your ideas you got lot of ideas in your head you have lot of ideas why don't you implement them in practice implement them and produce result abdin solrar implement is a better word instead of put off so inikulla lesson ivula tha i hope uh, this lesson was useful to you if you like this lesson please uh, click the like button and uh, share this video among your friends let them also know and uh, finally to see uh, similar videos similar educational videos please please uh, subscribe to my channel and uh, click uh, click the subscribe button thank you very much and bye bye